கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த நாளில் இன்று ஒரு வாக்கு தத்தம் நிகழ்ச்சிக்கு நான் உங்களை அன்போடு கூட வரவேற்கிறேன் இந்த நாளில் நாம் துன்பத்தில் தேவனுடைய அன்பு என்ற தலைப்பில் நாம் பார்க்க போகிறோம் நாம் தொடர்ந்து பரிசுத்தாவியானவருடைய கிரியைகளை குறித்து பரிசுத்தாவியானவரை குறித்ததான வாக்கு தத்தங்களை நாம் தொடர்ந்து இந்த மாதத்தில் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நீங்க தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரை எல்லா நிமிடங்களையும் நீங்க வாட்ச் பண்ணுங்க அப்படி நீங்க கேட்கிற பொழுது பரிசுத்தாவியானவரை பற்றி நீங்க பரிபூர்ணமாய் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு பைபிள் காலேஜுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு பரிசுத்தாவியானவரை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க இந்த மாதத்தில் நீங்கள் பரிசுத்தாவியானவரை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் பரிசுத்தாவியானவரை பற்றி அறிந்து கொள்ளும் போதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதங்கள் கடந்து வரும் அதனால தொடர்ந்து நீங்க இந்த தேவ செய்தியை நீங்கள் விடாது நீங்க கவனமாய் கேளுங்கள் இந்த சேனலை இன்னும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் கடந்து வரும் தொடர்ந்து நாம் வீடியோக்குள்ளாக நாம் கடந்து தேவ செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லலாம் சங்கீதத்தின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் ஐந்தாம் வசனத்தில் தாவிதி இப்படி சொல்லுகிறார் திரும்பும் கர்த்தாவே என் ஆத்மாவை விடுவியும் உங்களுடைய கிருபை நிமித்தம் என்னை ரட்சியும் மரணத்தில் உண்மை நினைவு கூறுவதில்லை பாதாளத்தில் உண்மை துதிப்பவன் யார் இங்க தாவிதி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய நெருக்கத்தின் சூழ்நிலையில உபத்திரவத்தின் சூழ்நிலையில போராட்டத்தின் சூழ்நிலையில தாங்க முடியாத ஒரு மனநிலையில அவர் புலம்புகிறார் என்னன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா திரும்பும் கர்த்தாவே என்னை போ என்னை நோக்கி நீர் திரும்பும் என்னுடைய ஆத்மாவை இப்படிப்பட்டதான சத்துருக்களின் கிரியைகளில் இருந்து விடுதலையாக்கும் உம்முடைய கிருபையின் நிமித்தம் என்னை ரட்சியும் அதாவது உம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் என்னை ரட்சியும் என்று ஆங்கில வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் என்னை ரட்சியும் என்று சொல்லி அவன் கேட்கிறான் அதே நேரத்தில் அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா மரணத்தில் உண்மை நினைவு கூறுவதில்லை யாருமே வந்து மரணத்தில் உண்மை நினைவு கூற மாட்டாங்க நான் உண்மை நினைவு கூறுகிறேனே அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அவன் புலம்புகிறான் அதே நேரத்தில் பாதாளத்தில் உண்மை துதிப்பவன் யார் யாரும் பாதாளத்துக்கு போய் உங்களை துதிக்க போற ஆட்கள் யாருமே கிடையாது ஆனா ஜீவனோடு கூட இருக்கக்கூடிய நான் இந்த உபத்திரவங்களுக்கு மத்தியில் நான் உங்களை துதிக்கிறனே இந்த உபத்திரவங்களுக்கு மத்தியில் நான் உங்களை நினைவு கூறுகிறேனே என்ன உங்க அன்பின் நிமித்தம் என்ன விடுதலை ஆக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்கிறான் அப்போ அந்த போராட்டமான சூழ்நிலைகள்ல நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தாவிதை போலவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் போராட்டங்கள் உபத்திரவங்கள் பிரச்சனைகள் மேலோங்குகிற போது அப்ப நாம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆண்டவர் எங்கேயோ தூரமாய் விலகி போய்விட்டாரா ஆண்டவர் இருக்கிறாரா இல்லையா என் விஷயத்துல ஆண்டவர் ரொம்ப சைலண்டா இருக்கிறாரு ஆண்டவர் இருந்து ஒரு பதிலையும் காணமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அங்கலாய்ப்பா இருக்கும் தேவன் இருக்கிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியே நமக்கு உண்டாகிவிடும் அப்ப ஏன் ஆண்டவர் சைலண்டா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு உண்டாகும் ஆனா நம்முடைய எல்லா விதமான துன்பத்தின் நேரத்திலும் உபத்திரவத்தின் நேரத்திலும் போராட்டங்களின் நேரங்களிலும் ஆண்டவர் அமைதியாயிருப்பதை போல பிதாவாகிய தேவன் அமைதியாயிருப்பதை போல காணப்படலாம் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக அவர் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார் நமக்காக அவர் கிரியை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் இதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் போராட்டமான சூழ்நிலைகளில் கம்ஃபர்டர் அந்த தேற்றரவாளனாகிய ஆவியானவர் உங்களுக்குள் கிரியை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் உங்களுக்காக கிரியை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் அது உங்க கண்களுக்கு தெரியாது உங்க உணர்வுகளினால் அதை உணர முடியாது ஆனாலும் அது சத்தியம் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்காக அவர் கிரியை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் யோவானின் புத்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் இப்படி சொல்லுது உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார் ஏசு இப்படி சொல்லுகிறார் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் கண்டிப்பா இருக்கு ஆனா திடனா திடன் கொள்ளுங்கள் திடமனதாயிருங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார் இயேசுவுக்கும் இந்த உலக வாழ்க்கையில் வாழ்ந்த போது உபத்திரவம் இருந்தது அவரை வந்து அவரை திருடன் என்று கள்ளன் என்று சொன்னார்கள் அவரை பெயல் சபூலினாலே அசுத்தாவிகளை துரத்துகிறான் பிசாசுகளின் தலைவர் அசுத்தாவிகளை துரத்துகிறான் சொன்னாங்க குட்டினார்கள் காரி துப்பினார்கள் இப்படி பல விதத்தில் அவரை அவமானப்படுத்தினார்கள் அவருக்கு உபத்திரவங்களை கொடுத்தார்கள் கடைசியில ஒரு கள்ளனை போல் பிடித்து அவரை கொண்டு போய் சிலுவையில் அறைவதற்கு ஒப்புக் கொடுத்தார்கள் இப்படிப்பட்டதான எல்லா விதமான பாடுகளையும் அனுபவித்த இயேசு சொன்னாரு உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் உலகத்தில் நமக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் நான் நாம் திட திடமனதோடு கூட நாம் காணப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து 
உலகத்தை அவர் ஜெயித்திருக்கிறார் இயேசு உலகத்தை ஜெயித்தவர் உலகத்தை ஜெயித்த இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஜெய கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறதுனால உங்க உபத்திரவங்கள் எல்லாவற்றிலும் உங்களுக்கு ஜெயம் உண்டு இயேசு உங்களோடு இருக்கிறார் அவர் ஜெயம் கொண்டவர் அவர் பாதாளத்தையே ஜெயித்தவர் அப்படிப்பட்டதான இயேசு உங்களுக்குள் இருக்கிறபடியினாலே எல்லா உபத்திரவங்களிலும் உங்களுக்கு ஜெயம் உண்டு ரெண்டு குருந்தீரின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் சொல்கிறது அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் அருமை சகோதரனே சகோதரியே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவ பக்தியாய் நீங்கள் நடக்க மனதாயிருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொண்டால் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் கடந்து வரத்தான் செய்யும் தேவ பக்தியாய் இருப்பவர்களுக்கு விரோதமாய் பிசாசு எழும்பிக் கொண்டுதான் இருப்பான் எவனை விழுங்கலாமோ என்று கட்சிக்கிற சிங்கத்தை போல வகை தேடி சுற்றி திரிகிற சாத்தானவன் அவன் என்ன சொல்லுவான் செய்வான் எப்படி இயேசுவை அவர் இயேசுவை விழுங்குவதற்காக இயேசுவை அழிப்பதற்காக இயேசுவை கொள்ளுவதற்காக அவன் அந்த யூதாஸ் காரியத்துடைய இறுதியத்திற்குள் புகுந்து அவனை காட்டிக் கொடுக்க பண்ணினானோ அதே மாதிரிதான் அநேக மனிதர்களுக்குள் அவன் புகுந்து அநேக மனிதர்களுடைய சிந்தனையை ஆட்கொண்டு அவன் உங்களுக்கு எதிராக திருப்புவான் அப்ப உங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவ பக்தியாய் வாழ்கிற உங்களுக்கு விரோதமாய் மனுஷர்களுடைய சிந்தனைகள் பிசாசினாலே திருப்பப்படும் அதே நேரத்தில் மனிதர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புவார்கள் பிசாசு உங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புவான் பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில காணப்படத்தான் செய்யும் அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் அதனால் விசுவாசிகளாகிய நாம் அனைவரும் இந்த உலக வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக நாம் துன்பங்களை நாம் கடந்து கொண்டு கடந்து போய்க் கொண்டுதான் இருப்போம் ஆனால் ஒரு நற்செய்தி ரோமரின் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால் அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது ஆம் சகோதரனை சகோதரியே நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது இது எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான விஷயம் பாருங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதைத்தான் இந்த பிரசங்கத்தின் தலைப்பாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் துன்பத்தின் நேரத்தில் தேவ அன்பு என்று சொல்லி அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் தேவ அன்பை ஊற்றி இருக்கிறார் நாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால் நிறைந்திருக்கிறோம் இருதயத்தில் தேவ அன்பு ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது அந்த நம்பிக்கை வெட்கப்படுத்தாது என்று இந்த வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ரோமரின் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை நாம் மீண்டும் வாசிக்கலாம் மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால் அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா ஆவியானவர் நமக்குள் தேவ அன்பை நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றி இருக்கிறார் அதனால் அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது என்று பவுல போஸ்தலர் சொல்லுகிறார் அப்படின்னா அந்த நம்பிக்கை வெட்கப்படுத்தாது எந்த நம்பிக்கை வெட்கப்படுத்தாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரோமரின் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்று நான்காம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அது மாத்திரமல்ல உபத்திரவம் பொறுமையையும் பொறுமை பரீட்சையையும் பரீட்சை நம்பிக்கையையும் உண்டாக்குகிறது என்று நாங்கள் அறிந்து உபத்திரவங்களிலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா எந்த நம்பிக்கை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பரீட்சைகளில் நாம் ஜெயம் கொள்ளுகிறோம் என்கிற நம்பிக்கை மீண்டும் அந்த வசனத்துல பாருங்க அது மாத்திரமல்ல உபத்திரவம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொறுமையை உண்டாக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற எல்லா உபத்திரவங்களும் நமக்குள் பொறுமையை உண்டாக்கும் ஆண்டவர் இந்த பூமியில ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு நம்ம இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கிறதின் நோக்கம் அவர் உடனடியாக நம்மை பரலோகத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளாமல் இந்த பூமியில் வைத்திருக்கிறதின் நோக்கம் நம்மை நாளுக்கு நாள் மறுரூபமாக்கி கிறிஸ்துவை போலவே மாற்றி கிறிஸ்துவின் சாயலாகத்தானே நம்மை மறுரூபமாக்குவதுதான் அவருடைய வேலை பரிசு தாவியானவருடைய வேலை அதுதான் அதுக்காகத்தான் பரிசு தாவியானவர் நமக்குள் இருக்கிறார் அதனால் அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு உபத்திரவத்தில் நமக்கு பொறுமை உண்டாக செய்கிறார் உபத்திரவத்தில் நமக்கு பொறுமை உண்டாகிறது பொறுமை என்ன செய்கிறது அப்படின்னா பரீட்சையையும் பொறுமை உண்டாகிற இடத்தில் எல்லாம் அங்கே டெஸ்ட் வருது எவ்வளவு தூரம் நாம பொறுமையா இருப்போம் எவ்வளவு தூரம் உபத்திரவம் 
உபத்திரமா வருது எவ்வளவு தூரம் உபத்திரமா வருதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நாம் பொறுமையா இருக்கணும் எவ்வளவு எவ்வளவு பொறுமையா இருக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நமக்கு பரீட்சை வருது அதாவது டெஸ்ட் வருது அந்த பொறுமை சோதிக்கப்படும்படியாக அந்த டெஸ்ட் வருது அந்த டெஸ்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு பரீட்சை நம்பிக்கையையும் உண்டாக்குகிறது அந்த டெஸ்ட்ல நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்துருது விசுவாசம் பெருகிறது இதுதான் அங்க வேதத்தில் சொல்லப்படுகிற காரியம் பவுல் இதைத்தான் ரோமர் விசுவாசிகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா உபத்திரமம் நமக்கு பொறுமையை உண்டாக்குகிறது பொறுமையை டெஸ்ட கொண்டு வருது அந்த டெஸ்ட்ல நாம பாஸ் பண்ணும் போது நமக்கு விசுவாசம் வந்து விடுகிறது நம்பிக்கை வந்து விடுகிறது அந்த நம்பிக்கை நமக்கு பெருகுகிறது அப்போ இது இந்த நம்பிக்கை நமக்கு உண்டாகிறது என்று அறிந்து உபத்திரவங்களிலேயும் நாங்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் சொல்லி பவுல் சொல்லுகிறார் அப்ப உபத்திரவங்களில் நாம் மேன்மை பாராட்ட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் என்றால் உபத்திரவங்கள் வருகிற போது நீங்க சலித்துக் கொள்ளாதீங்க முறுமுறுக்காதீங்க நீங்க வருத்தப்படாதீங்க வேதனைப்படாதீங்க உபத்திரவங்களின் சூழ்நிலைகள்ல நீங்க புலம்பாதபடிக்கு உபத்திரவங்களின் நேரங்கள்ல அதை குறித்து நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுங்க ஏன்னா அது அந்த உபத்திரவங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்த ஒரு டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட்ல நீங்க பொறுமையா காத்திருக்கும் போது நீங்க அதுல ஜெயிச்சிடுறீங்க அதுல நீங்க ஜெயிக்கும் போது உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகுகிறது அதாவது உங்களுக்கு விசுவாசம் பெருகுகிறது அந்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது ஐந்து ஐந்துல நாம் வாசித்தோம் அப்ப பரிசு தாவியினாலே அருளப்பட்டதான அந்த தேவ அன்பு நம் இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியினால் நாம் ஜெயிப்போம் என்கிற நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது அலையிலூயா அந்த அன்பு தேவ அன்பு அந்த தேவ அன்பினால் நாம் ஜெயிக்கிறோம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தினால் நாம் ஜெயிக்கிறோம் பரிசு ஆவியானவர் நமக்குள் ஊற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த அன்புதான் அந்த தேவ அன்புதான் நமக்குள் பொறுமையை உண்டாக்குகிறது அன்பு பொறுமையை உண்டாக்குகிறதுனால ஏதோ அன்புதான் சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் சகிக்கும் அதனால்தான் அன்பு நமக்குள் பொறுமையை உண்டாக்குகிறது தேவ அன்பு நமக்குள் உண்டாக்குகிற அந்த பொறுமையினாலே நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் அப்படின்னா அந்த பரீட்சையில் நாம் ஜெயிக்கிறோம் நாம் அதை ஜெயிக்கிறதுனாலே அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்துவது இல்லை அடுத்தது ரெண்டு குறிஞ்சியின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் எங்களுக்கு உண்டான சகல உபத்திரவத்திலேயும் பரிபூர்ண சந்தோஷமாய் இருக்கிறேன் பாருங்க பவுல் எப்படி சொல்லுகிறார் ரெண்டு குருந்தியர்ல அதாவது குருந்தியரின் சபையா இருக்கு அவர் சொல்லுகிறார் எங்களுக்கு உண்டான சகல உபத்திரவத்திலேயும் பரிபூர்ண சந்தோஷமாய் இருக்கிறேன் உபத்திரவங்களுக்கு மத்தியிலும் நாம் சந்தோஷமாய் இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உபத்திரவங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியில அவர் நமக்குள் தேவ அன்பை ஊற்றி இருக்கிறதுனாலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் தேவ அன்பை ஊற்றி இருக்கிறதுனாலே நாம் சந்தோஷமாய் இருக்க முடியும் எல்லா உபத்திரவத்தின் நேரத்திலையும் உபத்திரவம் பெருகும் போதெல்லாம் நீங்க பரிசு தாவியானவர் இடத்துல கேளுங்க எனக்குள் இருக்கிற தேவ அன்பு பெருகும்படி செய்யும் தீர்மானத்தின் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் அருமை சகோதரர்களே சகோதரிகளே நம்முடைய அவருடைய தீர்மானத்தின்படி நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவரால் அழைக்கப்பட்டதான நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களாகவும் இருக்கிறோம் அவருடைய அன்பு நம்முடைய இருதயத்தில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது அது களங்கமில்லாத அன்பு அது தேவத்தரமான அன்பு அது எதையும் எதிர்பாராத அன்பு அப்ப அந்த அன்பு நமக்குள் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறதுனாலே அந்த தேவ அன்பின் நிமித்தமாக நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் அப்படி தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற தீமைகள் கூட நமக்கு அது நன்மையாகத்தான் முடியும் ஏனென்றால் தீமைகளை நன்மையாக மாற்றுகிற தேவன் அதனால அவர் சகலத்தையும் அவர் நன்மையாக மாற்றிவிடுவார் அதனால நீங்க சோர்ந்து போகாதிருங்கள் கலங்காதிருங்கள் இந்த உபத்திரவத்தின் நேரங்களில் நீங்கள் பொறுமையாய் இருங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் அன்பினாலே நீங்கள் நிறைந்திருங்கள் ரோமரின் புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இப்படி சொல்லுகிறது நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரருமாமே நாம் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அவருடைய சுதந்திரருமாய் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அவருடைய சொந்த பிள்ளைகள் அவருடைய சொத்துக்களுக்கெல்லாம் நாம் உரிமையாளர்களாகவும் இருக்கிறோம் தேவனுடைய சுதந்திரரும் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரமுமே அவருக்குரியவைகள் எல்லாம் நமக்குரியவைகளாய் இருக்கின்றன கிறிஸ்துவுக்குரியவைகள் எல்லாம் நமக்குரியதாய் இருக்கிறது கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் மகிமைப்படும்படிக்கு அவருடனே கூட பாடுபட்டால் அப்படியாகும் அவருடையதெல்லாம் நம்முடையது என்று நாம் சொல்ல முடியும் 
நம்முடையதெல்லாம் தேவனுடையது அதே நேரத்தில் தேவனுடையதெல்லாம் நம்முடையது அப்ப அவருடைய ஆசிர்வாதத்தின் பங்குதாரர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் அவருடைய நன்மைகளின் பங்குதாரர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் அவருடைய செழிப்பின் சுகத்தின் பங்குதாரர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் அவரோடே கூட அவருடைய பாடுகளிலும் நாம் பங்குதாரர்களாக வேண்டும் அப்ப கிறிஸ்து நமக்காக பாடுபட்டார் அப்ப அவருடைய பாடுகளிலும் நாம் பங்கு கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் மகிமைப்படும்படிக்கு அவருடனே கூட பாடுபட்டால் அப்படியாகும் நாம் அவரோடு கூட பாடுபடுவதற்கும் ஆயத்தமாகும் ஆதலால் இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல என்று எண்ணுகிறேன் இந்த காலத்தில் உங்களுக்கு உண்டாகக்கூடியதான எந்த பாடுகளாயிருந்தாலும் சரி அது இனி உங்களிடத்தில் வெளிப்படக்கூடிய மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல என்று எண்ணுகிறேன் உங்க வாழ்க்கையில இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த பாடுகள் எதுவுமே இனி வரப்போகிற அந்த மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல அதனால நீங்க இதிலும் பெரிதானவைகளை காணப்போகிறீர்கள் இப்ப நெருக்கம் இருக்குது அப்படின்னா நெருக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே ஒரு பெரிய விசாலத்திற்குள் நீங்கள் போக போகிறீர்கள் வெற்றிடம் இருக்குது அப்படின்னாவே ஒரு பெரிய புயல் உண்டாக போகிறது ஒரு மழை உண்டாக போகிறது ஆசிர்வாத மழை உண்டாக போகிறது அர்த்தம் அதனால எங்கெல்லாம் நெருக்கம் இருக்கிறதோ அங்கே விசாலம் உடனடியாக அந்த விசாலம் வரும் தேவன் அமைதலாய் இருக்கிறார் என்று நினைக்காதீங்க அவர் உங்களுக்காக பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்காக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் இருதயங்களில் அவர் தம்முடைய தெய்வ அன்பை ஊற்றி இருக்கிறார் பொறுமையோடு கூட நாம் காத்திருப்போம் நமக்கு உண்டான எல்லா சோதனைகளிலும் நாம் வெற்றி கொள்ளுவோம் ஜெயம் எடுப்போம் அதே நேரத்தில் நாம் நம்முடைய நம்பிக்கையை நம்முடைய விசுவாசத்தை பெருக பண்ணிக் கொள்ளுவோம் கிறிஸ்து நமக்காக ஜெயித்தார் அதே போல நாமும் ஜெயித்தவர்களாய் இருக்கிறோம் கர்த்தத்தாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆண்டவரே இந்த நாளில் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற போராட்டங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு காரணமான எல்லா சத்துருவின் வல்லமைகள் மனிதர்களுடைய கிரியைகளை நான் கடிந்து கட்டி அப்புறப்படுத்துகிறேன் இவர்களுக்கு பரிபூர்ண விடுதலையையும் ஆசிர்வாதத்தையும் சொல்லுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் இந்த தெய்வ செய்தி உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசிர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் நீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த மெசேஜ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே நேரத்தில் நீங்க இந்த வீடியோ சாரி இந்த சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கர்த்தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்